ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേയുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം ഇതിനെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നോട്ട്സാണ് ഇപ്പോൾ അറിവിൻ്റെ ലോകം എന്ന എൻ്റെ ഈ ചാനലിലൂടെ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായി റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് നോട്ട്സ് തന്നിരുന്നു ആ നോട്ട്സിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഇന്ന് നൽകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നോട്ട്സ് കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആ നോട്ട്സ് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നോട്ട്സിലേക്ക് കടക്കാം അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന നോട്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ ആ നോട്ട്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ധർമ്മടം ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മടം ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴ ഉത്തരം അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേമ്പനാട് കായലിലാണ് പാതിരാമണൽ സ്ഥിതി ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേമ്പനാട് കായലിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൂക്കോട് തടാകം ഏത് ജില്ലയിലാണ് പൂക്കോട് തടാകം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഉത്തരം വയനാട് പൂക്കോട് തടാകം വയനാട് ജില്ലയിലാണ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കുറവാ ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം കുറവാ ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ് ഉത്തരം കബനി ഏതാണ് കബനി പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് ഉത്തരം പമ്പ പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് ഉത്തരം പമ്പ ഒന്നുകൂടി പറയാം ധർമ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴ പാതിരാമണൽ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായൽ പൂക്കോട് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ലയിലാണ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ കുറവാ ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ് കബനി പെരുന്തേനരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് ഉത്തരം പമ്പ യു എൻ രജത ജൂബിലി ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ പാടാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞ ആരാണ് യു എൻ രജ രജത ജൂബിലി ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ പാടാൻ അവസരം ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞ എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മിയാണ് എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി യു എന്നിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് യു എന്നിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ച വ്യക്തി മാതാ അമൃതാനന്ദമായി ഉത്തരം മാതാ അമൃതാനന്ദമായി എന്നാൽ യു എന്നിൽ ആദ്യമായി ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചത് ആരാണ് യു എന്നിൽ ആദ്യമായി ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചത് എ ബി വാജ്പേയി ഉത്തരം എ ബി വാജ്പേയി ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഏക ഭാരതീയ വനിത ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഏക ഭാരതീയ വനിത ഉത്തരം രാജകുമാരി അമൃത് കൗർ ഉത്തരം രാജ്കുമാരി അമൃത് കൗർ എട്ട് മണിക്കൂർ യു എന്നിൽ പ്രസംഗിച്ച് റെക്കോർഡിട്ട മലയാളി ആരാണ് എട്ട് മണിക്കൂർ യു എന്നിൽ പ്രസംഗിച്ച് റെക്കോർഡിട്ട മലയാളി വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം യു എൻ രജത ജൂബിലി ആഘോഷ ചടങ്ങിൽ പാടാനവരും ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സംഗീതജ്ഞ എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി യു എന്നിൽ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ച വ്യക്തി മാതാ അമൃതാനന്ദമായി യു എന്നിൽ ആദ്യമായി ഹിന്ദിയിൽ സംസാരിച്ചത് എ ബി വാജ്പേയ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഏക ഭാരതീയ വനിത രാജ്കുമാരി അമൃത് കൗർ എട്ട് മണിക്കൂർ യു എന്നിൽ പ്രസംഗിച്ച് റെക്കോർഡിട്ട മലയാളി വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ കിഴക്ക് ദിക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച മഠത്തിൻ്റെ പേരെന്ത് ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ 
കിഴക്ക് കിഴക്ക് ദിക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച മഠത്തിൻ്റെ പേര് പുരി ഒറീസയിലാണ് പുരി കാഞ്ചിയിലെ സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശങ്കരാചാര്യരാണ് കാഞ്ചിയിലെ സന്യാസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ശങ്കരാചാര്യർ ശങ്കരാചാര്യർ വടക്ക് ദിക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച മഠമാണ് ബദരിനാഥ് ശങ്കരാചാര്യർ വടക്ക് ദിക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച മഠമാണ് ബദരിനാഥ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് ബദരിനാഥ് ശങ്കരാചാര്യർ തെക്ക് ദിക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച മഠമാണ് ശൃങ്കേരി കർണാടകയിലാണ് ശൃങ്കേരി ശങ്കരാചാര്യർ തെക്ക് ദിക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച മഠമാണ് ശൃങ്കേരി കർണാടകയിലാണ് ശങ്കരാചാര്യ ശങ്കരാചാര്യർ പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച മഠമാണ് ദ്വാരക ഗുജറാത്തിലാണ് ദ്വാരക ശങ്കരാചാര്യർ പടിഞ്ഞാറ് ദിക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച മഠമാണ് ദ്വാരക ഗുജറാത്തിലാണ് ദ്വാരക ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്കായി യു എന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ഏവ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്കായി യു എന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് എന്നിവയാണ് ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾക്കായി യു എന്നിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചുമാണ് യു എന്നിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ചൈനീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് റഷ്യൻ സ്പാനിഷ് അറബിക് എന്നിവയാണ് യു എന്നിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ ചൈനീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച് റഷ്യൻ സ്പാനിഷ് അറബിക് എന്നിവയാണ് യു എൻ ആസ്ഥാനത്തുള്ള ഉദ്യാനത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് യു എൻ ആസ്ഥാനത്തുള്ള ഉദ്യാനത്തിന് പറയുന്ന പേര് പീസ് ഗാർഡൻ എന്താണ് പീസ് ഗാർഡൻ യു എന്നിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്ന പതിനേഴ് ഏക്കർ സ്ഥലം സംഭാവന നൽകിയതാരാണ് യു എന്നിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്ന പതിനേഴ് ഏക്കർ സ്ഥലം സംഭാവന നൽകിയത് ജോൺ ഡി റോക്ക് ഫെല്ലർ ആരാണ് ജോൺ ഡി റോക്ക് ഫെല്ലർ ആണ് യു എന്നിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുന്ന പതിനേഴ് ഏക്കർ സ്ഥലം സംഭാവന നൽകിയത് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പതാക നിറം എന്താണ് ഉത്തരം നീല ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പതാകയുടെ നിറം നീലയാണ് പി ഡി എഫ് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് പി ഡി എഫ് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്നാണ് പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ് എന്നാണ് പി ഡി എഫ് എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഡി ടി പി എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്നാണ് ഡി ടി പി എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്നാണ് എ ടി എമ്മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ഉത്തരം പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ പിന്നിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം പേഴ്സണൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ യു ആർ എൽ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്നാണ് യു ആർ എൽ എന്നതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം യൂണിഫോം റിസോഴ്സ് ലൊക്കേറ്റർ എന്നാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏതാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ജി പി എസ് ഏതാണ് ജി പി എസ് ജി പി എസിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ജി പി എസിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ആരിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശം ആരിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം പാർലമെൻറ്റ് ഉത്തരം പാർലമെൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം പരമാധികാരം ആരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ജനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം പരമാധികാരം ആരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു ഉത്തരം ജനങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന നടപടിക്രമത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന നടപടിക്രമത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ പാർലമെൻ്റ് അംഗമായിത്തീർന്ന പ്രസിദ്ധ ഭാരതീയ ജ്യോതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ പാർലമെൻ്റ് അംഗമായിത്തീർന്ന പ്രസിദ്ധ ഭാരതീയ ജ്യോതി ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് മേഘനാഥ് സാഹ ഇന്ത്യയിൽ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദേശീയ നേതാവ് ജന്മദിനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് കർഷക ദിനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദേശീയ നേതാവിൻ്റെ ജന്മദിനമായാണ് ഉത്തരം ചരൺ സിംഗ് ഉത്തരം ചരൺ സിംഗ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഉത്തരം സദ്ഭാവന ദിനം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിനമായിട്ടാണ് ഉത്തരം സദ്ഭാവന ദിനം രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ചരമദിനമാണ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ആചരിക്കുന്നത് ഭീകര പ്രവർത്തന വിരുദ്ധ ദിനമായിട്ടാണ് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ചരമദിനമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നത് ഭീകര പ്രവർത്തന വിരുദ്ധ ദിനമാണ് ദിനമായിട്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പത്തൊമ്പത് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനം നവംബർ പത്തൊമ്പതാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നത് ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനമായിട്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പത്തൊമ്പത് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നത് ദേശീയോദ്ഗ്രഥന ദിനമായിട്ടാണ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചരമദിനമാണ് ഇത് ആചരിക്കുന്നത് ദേശീയ പുനരർപ്പണ ദിനമായിട്ടാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ചരമദിനമാണ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഇത് ആചരിക്കുന്നത് ദേശീയ പുനരർപ്പണ ദിനമായിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ നോട്ട്സ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഒരു ലൈക്കിലൂടെ അറിയിക്കുക നോട്ട്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും കൂടുതൽ നോട്ട്സുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു താങ്ക